esta es la nueva herramienta que Facebook está incorporando en las páginas y que nos permitirá detectar el copyright en nuestros videos antes de publicarlos. Cuando nosotros subimos un video a la plataforma, automáticamente se va a activar la comprobación de música protegida por derecho de autor. Esta herramienta va a funcionar de la misma manera como en YouTube funciona el Content ID, que detecta la música de los videos y te indica si vas a tener problemas o no con la monetización de tus videos. En este caso, la plataforma ha detectado música protegida por derecho de autor y me indica que el titular de los derechos permite que se use esta música, por eso me sale el check verde, y la publicación de este video no afectará su visibilidad, su monetización a tu página. Un dato adicional es que en el momento en el que subimos videos a la plataforma y se activa esta herramienta de detección de copyright, va a aparecer una nota de Facebook diciendo que los resultados de esta comprobación no son definitivos. Una vez publicado tu video, los titulares de los derechos de autor pueden tomar medidas contra este material que estás subiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que los titulares de los derechos de autor, en el caso de que tú estés monetizando, pueden decidir que esa recaudación no la recibas tú, sino lo reciban directamente ellos por ser los titulares de estos derechos. Si voy a detalles, me presenta Facebook otra ventana donde me recalca que se detectó música protegida por derecho de autor. ¿Cuál es el impacto si publicas este video? Facebook me marca un check verde y en este caso dice que este video no va a afectar el estado de mi cuenta porque el titular de los derechos permite que utilice la música que está en este video. Luego me da detalles de la coincidencia con derechos de autor. Me dice específicamente cuál es la música que ha sido detectada y me da la información también del de segmento que coincide con esa música que he utilizado. También me da información sobre el propietario de esos derechos y me indica que puedo utilizar esa música. Por eso me marca el check de color verde. Ahora, respecto a este video, yo también puedo tomar acciones si creo que tengo derecho a usar una o varias de las canciones detectadas. Puedo enviar una disputa para reclamar los derechos de autor o puedo dejarlo tal cual. En este caso, yo sugiero que si tú realmente no eres el propietario de esta música, no envíes disputa ni hagas apelación. Simplemente acepta lo que Facebook te indica y si te dice que tu video no se va a ver afectado, pues puedes publicarlo sin ningún problema. Pero eso sí, ya sabes que en el caso de monetizar tu página, el dinero que recaude este video no va a ir para ti, sino al titular de los derechos. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia acerca de este u otros temas relacionados con la gestión y administración de las redes sociales, puedes escribirme en la caja de comentarios o enviar un mensaje directo a la cuenta de Instagram de Ingenio Comunicaciones y con mucho gusto estaré revisando sus mensajes y ayudándoles a resolver cualquier problema que pudieran presentar. No olvides suscribirte al canal, a dejarme un like si te gustó el video y a compartirlo para que otras personas también puedan acceder a esta información. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.